тоглогчтой энэ өдрийн минь хөргийн соён нэтрүүлэг хэлж байна. Тэгэхээр энэ удаад хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахад анхаарах зарим асуудал сэдвээр ярилцсан. Манай нэтрүүлэгт хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн мэрэгжилтэн оюуд нөлцөж байна. Тэгэхээр эсвэл бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн танд баярлалаа. Талхалтай илэрхийлээ. За энэ өдрийн минь дөрвөө. За тэгэхээр сонсогчтой хүн 35 22 дугаарт салгаж биднтэй ярилцах боломжтой өнөөдөр бид хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахад анхаарах зарим асуудлууд сэдвий хүрээнд мэрэгжлийн хүнээс одоо зөвлөгөө авч мэдээлэл хүргэнэ. За тэгэхээр хөдөлмөрийн гэрээг ер нь байгуулахдаа шууд л гар үсэг зурчтыг их гэдэг тэгээд тэгэхээр ер нь хамгийн дөрөнд гэрээ байгуулахдаа зайлшгүй анхаарах ёстой зүйл ер нь юу байна. За хөдөлмөрийн гэрээтэй холбоотой асуудлыг ярихын дөрөнд хөдөлмөрийн харилцаа гэдгийг тодорхойлох хэвээр. Мэдээж хөдөлмөрийн харилцаа гэдэг зүйл нь бий болж ийж энэ нь одоо хөдөлмөрийн гэрээгээр одоо баталгаажж байгаа нэг хэлбэр гэж ойлгож болно. За нэг талаас ажил болгоч нөгөө талаас ажилт нь нарын хооронд хөдөлмөрийн гэрээ гэрээний одоо дагуу одоо үүсэх хөдөлмөрийн харилцаа а тэгээд мөн одоо холбоотой босод харилцааг зохицуулж байгаа их зүйн хэм хэмжээний одоо нийлбэр цогц а цогц одоо тэр үл юу бичиг баримт нь баримтыг хөдөлмөрийн гэрээ гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр зайлшгүй эхлээд одоо гар үсэг шууд зурах биш. Гэрээнд одоо юу 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 тусгаж юу юуг анхаарах хэвээр ч юм уу тий. Зайлшгүй мэдэх зүйл юу байна? За хөдөлмөрийн харилцаанд мэдээж хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудал дээр одоо сүүлийн жилүүдэд бас маш их маргаан дагуулдаг болсон байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор одоо хөдөлмөрийн гэрээний асуудал, гэрээн заавал тусгах хэвээр нөхцөлүүдийн асуудал яригдсан байгаа. Мэдээж одоо хөдөлмөрийн хөдөлмөрийн тухай хууль дээр бол гэрээнд тусгах хэвээр заавал тусгах хэвээр зүйлүүдийг дурдсан байдаг. А энэ дээр бол хөдөлмөрийн гэрээнд одоо тусгах гол нөхцөлүүд нь ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр, ажлын байрны тодорхойлт заас ажил үүрэг, цалин үндсэн цалин буюу албан тушаалын зэрлийн цалин имжээ а мөн одоо хөдөлмөрлөх нөхцөл байдлыг тусгасан байх шаардлагатай. За энэ дөрөв нөхцөл бол одоо хөдөлмөрийн гэрээтэй холбоотой асуудал дээр бол хамгийн одоо нэн тэргүүнд одоо тусгаж явах хэвээр заалтууд. Хэрэв энэ дөрвийн аль нэгийг одоо тусгаагүй тохиолдолд энэ хөдөлмөрийн гэрээг одоо бас цуцлах хүртэл харах хэмжээ. Хөдөлмөрийн гэрээг одоо өөрчлөх ч гэдэг юм уу. Энэ энэ дөрвөн зүйл заавал тусгахтаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ хүчин төгөлдөр бас бас тооцох боломжтой. Одоо ер нь хөдөлмөрийн яг энэ зайлшгүй энэ гэрээ дээр тавигдах зайлшгүй нөхцөл дээр одоо зарим үед одоо хийгдээгүй ч юм уу ийм тохиолдолд юу байдаг юм бэ? За ерөнхийдөө бол одоо хөдөлмөрийн харилцаан дээр гарч байгаа маргаануудын тухай гэх юм бол хөдөлмөрийн гэрээгээ өөрөө уншиж танилцдаг уу? Хоёр дахь нь юм бол хөдөлмөрийн гэрээ хийх одоо хийхгүй албан тушаалд одоо томилогдсон ч юм уу одоо хийхгүй гэж ойлгоод хөдөлмөрийн гэрээ гэж заримдаа юу ч байдгийг баг мэдэхгүй хүмүүс ингээ ажил эрхэлж байгаад а хөдөлмөрийн гэрээгүйгээсээ болоод юм уу эсвэл хөдөлмөрийн гэрээг энтэйгээ уншиж танилцаагүйгээсээ болоод одоо энэ асуудлууд дээр одоо маргаан маш ихээр үүсдэг за тэгвэл одоо хөдөлмөрийн гэрээтэй холбоотой асуудал дээр таны хамгийн чухал одоо асуудал гэх юм бол чухал одоо тусга харах хэвээр зүйл гэх юм бол мэдээж та хөдөлмөрийн гэрээ дээр одоо ажил болгоч ажилтаа хоёрын одоо тотоож урам одоо босод нөхцөлүүдээ ёс зүүн дөрөмч гэдэг юм уу те босод нөхцөлүүдээ тусгасан одоо тэр хөдөлмөрийн гэрээг танд заавал танилцуулж ич гар үсэг зурлах хэвээр урдчлаад тий урдчлаад одоо танд та хөдөлмөрийн харилцаа үүсэхээр боллоо за та ажил болгоч өнөөдөр ажил болгочтойгоо очиж уулзлаа зарын дагуу за тэгтэл та ярилцлага бүх юм анда тэнцсэн таныг ажилтнаар авахаар боллоо за тэгвэл та өнөөдөр ажилтнаар орчиж байгаа бол өнөөдөр ихний элжинд та 3 сарын одоо туршилтын хугацаагаар орчиж байгаа муу эсгүү бол бол одоо шууд одоо шууд одоо албан тушаал дээр ажлын байрн дээр одоо байнгын ажлын байрн дээр орчиж байгаа муу ч гэдэг юм уу хүний хүний оронд одоо төр тамилгдах гэж байгаа муу ч гэдэг юм уу энэ нөхцөлүүд эхлээд ярилцсан а ярилцсны дараагаар бол бол одоо ямар нэгэн байдлаар нөгөө үнтэйгаа байнгын ажлын ажлын байрн дээр бол хөдөлмөрийн гэрээ байнгын бос буюу одоо хүний оронд гэдэг юм уу альвай одоо хүн сургуульд суралцсан юм уу эсвэл хүүхд тасрах чөлөөтэй юм уу өвчтэй өвчний чөлөөтэй байгаа тохиолдолд энэ асуудал дээр бол хөдөлмөрийн гэрээ хугацаатай а байнгын ажлын байрн дээр бол хугацаагүйгээр одоо хөдөлмөрийн гэрээг байгуулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол та мэдээж хөдөлмөрийн гэрээгтэйгаа мэдээж одоо дор хайж хөдөлмөрийн гэрээ одоо хоёроос дээш хуудас материал 
за тэр материалыг одоо магадгүй та өөрөө өөрт одоо тэр таалагдахгүй зүйл залтдаг ч гэдэг юм уу те энэ залт нь одоо энд заавал байх шаардлагатай юм уу ямар эрх зүйн үнслэл байгаа бэ одоо ажил олгогчдоо харилцсан тохиролцох бүрэн боломжтой а тэгтэл одоо хүмүүсийн хамгийн нийтлэг гаргадаг аль та гэхээр ерөөсөө ажил ажилд орж байгаа одоо ч гэдэг юм уу ажил одоо би ажилтай боллоо гэдэгтэй л ерөөсөө баярлсны үндсэн дээр ямар нэгэн одоо тэр доторх зүйл юу байх нь үл хамаарад гар үсэг зурчдаг гэтэл эргээгээд одоо нөгөө үн чинь ажлаасаа гарах ч юм уу эсвэл бол одоо ажлаас үнслэхгүйгээр халагдсан тохиолдолд тухайн хүнд хүнд одоо нөгөө хүнд нь тусгасан тийм заалт бас нөгөө ховор ч юм уу эсвэл бол өөрийнх нь нөгөө эрх ашигийн зөрцсөн хүний эрхийг одоо хүний эрхийг одоо зөрцсөн те өөрийнх нь хөдөлмөрлөх эрхийн зөрцсөн юм заалтууд одоо байж идэг Тэгэхээр заавал унших хэвээр уншаад одоо хуудас бүр дээр одоо гарын үсэг зурах хэвээр уншсан одоо тэмдэглсэн хуудас бүр дээр та өнөөдөр гарын үсэг зурах хэвээр а мөн одоо арын утсанд та зурах та он сар өдрөө бас л заавал тэмдэглж явах хэвээр. Тэгэхээр сонсогтой хүн 30-аар дугаар явцаар бидэнтэй холбогдож хөдөлмөрийн гэрээ байгуулгад анхаарах зарим асуудал сэтгэл хүрээнд манай зочноос зөвлөгөө мэдээлэл авах боломжтой. За тэгэхээр ер нь туршилтын хугацаанд одоос ажиллах гэдэг асуудал байгаад байна. А тэр нь бол оо харилцаа адилгүй хугацаа таамал та зөв цагийн ажил дээр юм уу эсвэл байнга ажил дээр төр цагийн ажил дээр өгөр 3-аас 7 хоногийн хугацаанд ч гэдэг юм уу тий. Энэ тохиолдолд бол хний чинь дэрэ байгуулахгүй л яваад байгаа шүү дээ. За энэ дээр бол маш одоо олон зохицуулт байгаа. За мэдээж одоо туршилтын хугацаа юм уу эсвэл бол дадлаг дадлагч ажилтны ажилтнаар орохч байгаа юм уу гэдэг хоёр өөр ойлголт байдаг. За тэгтэл хүмүүс олохлоор нэг ойлголч одоо хардаг. А тэгтэл хөдөлмөрийн харилцаа боёо хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаанд одоо оролцож байгаа тэр хоёр итгэд нь хоёулаа өөр. А хөдөлмөрийн туршилтын хугацаа гэдэг бол тэр ажил албан тушаалд дөнгөж шинээр ороод энэ ажил албан тушаалд энэ хүний мэрэгжил мэдлэг боловсрал одоо тэнцгээр байна уу гэдгийг 3 сарын туршилтын хугацаанд одоо хардаг. А тэгтэл тэр туршилтын хугацааг одоо магадгүй одоо аль нэгний санаачлагаар цуцлана. Аль нэгэн санаачлагаараа цуцлах одоо асуудлыг дэвшүүлэхгүйгээр одоо байгууллагууд дээр нийтлэг гардаг л да. Яадаг вэ гэхээр туршилтын хугацаанд 3 сараар томилчоод нөгөө жинглэх ч юм уу эсвэл ажлаас чөлөөлөх тушаалаа гаргахгүй нөгөө хүн нь одоо ажлаа ажиллахаа ч мэдэхгүй ажиллахгүй гэж мэддэггүй юм асуудал гардаг. Тэгвэл энэ нь бол туршилтын хугацаа ямар нэгэн байдлаар ажил олгох гэж юм уу ажилтан өөрөө аль нэгэн санаачлахаараа би эндээс гарая эсгүй бол энэ харилцаа одоо цаашид би энэ ажлыг хийж чадахгүй нэл гэж мэддэгдээгүй тохиолдолд энэ харилцаа цаашлаад үргэлжлээд энэ 3 сараараар байнг сонгогдоод явж идэг. 3 3 сараар. одоо аль нэг тал нь одоо байнга ажлын байрын томилохгүйгээр томилохгүйгээр одоо томилох асуудал одоо ярилцаагүй тохиолдолд энэ 3 сараар энэ туршилтын хугацаанд сонгогдоод явж байна л. Цалин үлсний тухайд за цалин үлсний тухайд мэдээж туршилтын хугацаанд бол нөгөө нэг ижил одоо бас тийм я ялгаагүй а энэ нь болохоор хөдөлмөрийн гэрээ одоо хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахаас өмнө одоо туршилтын хугацаа буюу 3 сар энэ хүний ажил мэрэгжил одоо юу гарч байгаа за тэгэл одоо гэрээ бол үргэлжлүүлээ байгуулагдаад бусад хөдөлмөрийн нөхцөл нь бол ижил байгаа а туршилтын хугацаанд одоо шаардлага хангахгүй байвал гэрээгээ ямар нөхцөлөөр яаж суцлах юм За энийг бол одоо хөдөлмөрийн хуулийн заасан байгаа. Туршилтын хугацааг бол 37-ийг 1 гуравар одоо ажил олгогч энэ хүнийг одоо ажил мэрэгжилтэй цаашин тэнцэх боломжгүй гэж одоо үдсэн тохиолдолд энийг үргэлжлүүлээд одоо ажиллахгүй гэсэн санала хөргүүлдэг. Энэ саналыг хүлээж авсан ажилтаа ажил олгогч хоёр одоо тухайн туршилтын хугацааны асууд одоо тэр тушаалаа дуусгаар болгож байгаа гэсэн үг. Гэнэт талагдсны мөнгөө яаж одоо авах юм уу? Тэр гэрээнд ажил одоо сгсэн байдаг л үү? Аа. За энэ ажил олгогч ажилтан хоёрын харилцаатай холбоотойгоор иргэний эрх зүйн бас асуудал орж ирдэг. За иргэний эрх зүйн асуудал нь болохоор яадаг вэ гэхээр хөлсөөр ажиллах гэрээ ажил гүйцэтгэх гэрээ хоёр гээд гэрээг одоо хөдөлмөрийн гэрээтэй одоо нөгөө ижил одоо үйлчлэгээ явуулж байгаа боловч ажил гүйцэтгэх гэрээ хөлсөөр ажиллах гэрээ нөгөө нөгөө байнгын шинжтэй биш одоо нэг удаагийн шинжтэй юун дээр гэрээ байгуулдаг. Тэгтэл одоо манай энэ хувийн өвчлийн байгуул 
байгууллагуудын зарим одоо хүмүүс болохоор бид нар одоо нийгмийн датгал төлөхгүй энэ хүний нийгмийн датгалыг төлөхгүй ч гэдэг юм уу тий энэ одоо бусад одоо тэр харилцаан дээр одоо одоо хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүйгээр асуудлыг цогцуулмаар байна гэж ярьдаг а тэгвэл энэ нь одоо нэг талаасаа байнгын ажлын байр буюу одоо энэ байнгын ажлын байр гэдэг нь өөрөө нөгөө тогтмол одоо энэ одоо радиод жишээ нь одоо хөтлөгч байла гэхэд тийм үү тэр хөтлөгч одоо энэ энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч энэ нэвтрүүлэг одоо цаашдаа үргэлжлээд явна гэж байгаа тохиолдолд энэ дээр заавал энэ нэвтрүүлгийг хөтлөдөг хөтлөгч байна гэсэн үг за яг энэнтэй адилхан ингээд цаашид үргэлжлээд одоо энэ энэ ажлын байрын цаашид үргэлжлээд хийгдэх ажил байгаа учраас ингээд үргэлжлээд явах учраас энэ нь бол байнгын ажлын байр гэтэл за өнөөдөр одоо миний би энд ирээд ярилцлага өгч юм тийм үү а тэгвэл энэ хүнтэй би дөнгөж одоо хөлсөр ажиллах гэрээ ч юм уу те та зөвхөн одоо 7 өдрийн 5 дахь өдрийн тэдэн сарын тэдний хүртэл 3 7 өнөг та 5 дахь хүртэл 5 дахь өдрийн 12 цагаас нэг цагийн оронд ярилцлага өгнө гэдэг нь өөрөө хөлсөр ажиллах гэрээ юм болж байгаа за ингээ хөлсөр ажиллах гэрээ зөвцүүлчихэр нөгөө ажил гүйцэтгэх гэрээгээ тасуудал гараад За ажил гүйцэтгэх гэрээгээр яах вэ гэхээр мөн мөн одоо ажлын тэр ажил гүйцэтгэх гэрээ хөлсөр ажиллах гэрээний одоо хөдөлмөрийн гэрээнээс ялгагдчих байгаа онцлог нь болох лээр төр зур хийгдээд тэрнээс үр дүн нь хурдан хугацаанд гараад дуусаж байгаа. Үр дүн гараад дуусаж байгаа ажилтан. Үр дүнг нь одоо нөгөө ажил олгож байгаа нөгөө итгээд хүлээж авч байгаа тэр хэлбэрийг хэлж байгаа. Тэгвэл эргүүлээд энэ ажил хөдөлмөрийн харилцаан дээр одоо контракт гэж асуудал байдаг. За энэ контракт буюу одоо хөдөлмөрийн гэрээтэй бас төстэй төстэй хөдөлмөрийн одоо ирэхсэн харилцаа буюу хөдөлмөрийн тухай хөлөн дээр контракт харилцаа зохицуулж өгсөн байдаг. За энэ контракт гэдэг харилцаа нь болохоор ямар нэгэн байдлаар одоо нөгөө гоц авиастай буюу хин нэгнийг одоо одоо жишээ тухайн нөхцөлд одоо нэмэлт нөхцөлтөөгөр одоо гэрээ байгуулах буюу одоо нэг борлуулагч байла гэхэд борлуулагчийг за чи өнөөдөр 80 хүртэлх хувийн борлуулалтыг 2 сарын хугацаанд хийх юм бол энэ 2 сарын хугацаанд 80 хүртэлх бор 80 хүртэлх хувийн борлуулалтыг хийлээ гэхэд эргүүлээд энэ асуудлыг ямар нэгэн байдлаар одоо урамшуулах нөгөө борлуулагчийг урамшуулах энэ асуудал орж ирдэг за хэрв цалин үйлснээс гадна урамшуул олох буюу хур яригаа өндөрлөөд сонсогч аав. Аа. Алло. Баян таныг сонсож байна, хаанаас салбагдж байна. Аа, энэ улаан ба. За. Энэ гэрээн байна. Нэ ажилчин ямар уу нэгэн төрч ёс өртгөө нэг үе сэтгэл ажлын сэтгэлгүйтэн төрчл гаруул тэдэн хуваар цалин гасан хасан тэгийн сануулаг юм уу тийм гэрээ байх уу? За. За. Асуулт байлгалаа. Радио гоо хэрэг сонсоорой. За энэ дээр бол одоо нөгөө нэг сахилхан шийтгэл буюу одоо ямар нэгэн байдлаар сануулах а сануулсны дараа одоо одоо шин одоогоор яг үйлчилж байгаа хөдөлмөрийн тухай хэлэн дээр бол сануулах цалингийн 20% хувийн хувийг одоо 3-аас 6 сар хүртэл 1-аас одоо 6 сар хүртэл хуваар хасалт хасах хүртэл арга хэмжээ авдаг байгаа. Тэгвэл өнөөдөр сануулах арга хэмжээ тэрнийг бол хөдөлмөрийн гэрээнд дээр тусгаж болно а мөн хөдөлмөрийн дотоод журам дээр тусгаж болно. За хөдөлмөрийн гэрээнд дээр бол а та хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах та хөдөлмөрийн одоо альва ажил ажилд орох та хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах та байгуулгын дотоод журамтай заашгүй танилцах шаардлагатай за мэдээж одоо дотоод журам дээр бол одоо хөдөлмөрийн ноцтой зөрчлүүдийг тусгасан байдаг а энэ ноцтой зөрчлүүдийг мөн хөдөлмөрийн гэрээн дээр ч давхар оруулж өгч болдог а тэгэхээр та яах вэ гэхээр мэдээж одоо ёс зүйн хариуцлага хариуцлага тооцох тэр арга хэмжээг хөдөлмөрийн гэрээнд давхар тусгаж болно а тусгах тусгах та та өөрөө хөдөлмөрийн гэрээгээ байгуулах та энэ дотоод журам дээр байгаа энэ асуудал нь өөрөө одоо хөдөлмөрийн тухай хуйлаар гэдэг юм уу хөдөлмөрийн одоо ямар нэгэн хөдөлмөрийн тухай хууль одоо тэр юугаар дотоод журмаар одоо зохицуулагдсан байна. Тэгэхээр энийг заавлын гэрэн тусгах шаардлагатай юм уу гэдэг асуултыг одоо ажил олгочтой бас тавьж болох юм. Тийм харилцан тохиролцсон. А гэхдээ энд бол ямар нэгэн байдлаар та хариуцлага хүлээхгүй үлдэн гэсэн ойлголт байхгүй. Энэ нь заашгүй дотоод журмаар зохицуулагддаг. За хөлсөр ажиллах ажил гүйцэтгэх гэрээний тухай төрөө ярилцж ирсэн. Үүсгүүлээд бас тайлбарласан. 
За хөлсөр ажиллах гэрээ ажил гүйцэтгэх гэрээний тухай төрөн би хэлсэн те хөдөлмөрийн гэрээтэй зарим хүмүүс олвол адил төстэй юм шиг ойлгодог. А тэгэхээр нөгөө ажил гүйцэтгэгч ажил олгогч болох лээр ажил гүйцэтгэх юм уу хоёр компани хоорондоо бас хийж болно. Одоо жишээ нь барилгын салбарт маш их гардаг. А энэ нь бол одоо барилгын тендерийг авсан компани одоо гүйцэтгэх ажлаа ажил гүйцэтгэхтэй гүйцэтгэх одоо байгуулгыг одоо жишээ нь сонгож ажилуулдаг тийм үү тэгвэл тэр гүйцэтгэх ажлыг сонгож ажилуулж байгаа компанитайга ямар гэрээ хийх вэ гэхээр ажил гүйцэтгэх гэрээ хийгээд ажил гүйцэтгэх гэрээн дээр танай дөгж байгаа хөлсөөр та өөрийнхөө ажилуулж байгаа хүмүүсийнхаа одоо тэр нөгөө нийгмийн даатгал шимтгэл бусад одоо тэр хөдөлмөрийн бусад нөхцөлд заасан бүх заал юу одоо төлнө төлөх тэр заалтыг оруулж болно эсгүү бол одоо нөгөө хөлсөр ажил ажил гүйцэтгэх гэрээ хийж байгаа одоо нөгөө тендер авсан байгуулагч гэдэг юм уу те гүйцэтгэгч биш одоо нөгөө ажил гүйцэтгүүлж байгаа байгуулах төлөхөр ч юм уу ингэж харилцсан тохиролцдог тийм онцлогтой байх юм тэгэхээр сонсогчоос бас бид нэг төрсэн асуулт нь бас хариулдаг ч юм уу гэж бодож байгаа юм гин талагдсан юм уу ер нь яаж авах ёстой юм бэ манайх үндсэн цалингаа өгөөд л болоо уул нь хийснээрээ цалин авдаг За энэ За тэр нь бол одоо тухайн үе гин талагдсны мөнгө юу тухайн үе одоо юу яах вэ 450 мянган төгрөг байхаас үл хамаарна. За энэ нь болохоор хөдөлмөрийн тухайн хуулийн одоо 42 дугаар зүйлд одоо ажлаас халагдсны тэтгэмжийн хэмжээг ажлаас халагдсан ажилт нэг сар түүнээс дээш хугацаанд дундад цалин үйлсдээ тэнцэх хэмжээний төгрөгөр цогцуулнаа гэд хуулийн дээр нь заагаад өгсөн. За ингвэл та нэг сар ба түүнээс дээш гэж юм тийм үү? Энэ үгийг юу гэж ойлгох вэ гэхээр хуулийн дээр бол нэг нэг сарыг бол заавал өгнөө гэд за хуйлчлаад өгсөн. Магадгүй ажил олгогч өөрөө татаж урманда одоо ажлаас гин талагдсны буюу ажлаас гин талагдсан гэдэг ойлголт нь өөрөө буюу нөгөө ямар нэгэн байдлаар одоо ажилтны ажиллах одоо орон тооны цомхтгал хийдэг ч юм уу тий эсгүү бол энэ ажлын байр нь өөрөө байхгүй болдог ч юм уу шаардлагагүй болж байгаа тохиолдолд энэ ажлын байр одоо ажлаас гин талагдсны мөнгө гэдэг заавал өгнө за энэ тохиолдолд мэдээж мэдээж одоо ажил олгогч дотоод журманда нэг нэг сар гэж тусах юм уу 6 сар гэж тусах юм уу 10 сар гэж тусах юм уу 3 сар гэж тусах юм уу энийг бол ажил олгогч өөрөө тэр дотоод журмаараа шийдвэрлэж өгдөг баг. Тэгэхээр хөдөлмөрийн хувьд ер нь илүү цаг гэж ямар үед үргэлжлэх юм цагийг хэлэх юм. Ажлын 8 цаг илүү ажил ажлуул энэ цаг энэ орох уу бас гэж асуусан байна. Ажлын 8 цаг За илүү илүү цагийн зохицуулалт бол мэдээж одоо хөдөлмөрийн тухай үйлдэл зохицуулаа гэж байгаа. Гэхдээ илүү цагийн зохицуулалтыг мэдээж дотоож урмаараа бусад цаг удаар одоо нөгөө хөдөлмөрийн нөхцөл гэж зүйл байгаа шүү дээ. Та өнөөдөр хідэн цагаар хідэн цагаас хойш ямар нөхцөлд ажиллах вэ? Им ч одоо сувилагч нарын тухайд гэхэд ээлжинд гардаг 24 цаг гараад 48 цаг амардаг ч юм уу. Улраад одоо гарч байгаа тохиолдолд одоо тэр нь илүү цаг болох юм уу те? Эсвэл бол нэмэгдэл өлсөр олгох юм уу ч гэдэг юм уу те? асуудлаар зохицуулагдана. За тэгвэл өдрийн 8 цагийн ажилтай хүний тухай гэх юм бол одоо та өглөө 8:30-аас одоо орионы 17 цаг 30 минут хүртэл ажиллаж байгаа тохиолдолд энэ тохиолдолд ямар нэгэн байдлаар та 17:30 гээ гарах байтал танд одоо маргааш юм уу гэдэг юм уу маргааш зайлшгүй өг шаардлагатай эсвэл бол нөгөөдөр хүлээл гэж өг шаардлагатай та энийг одоо илүү цагаар хамаагүй суугаад ажиллаа. Тэгээд илүү цаг ичин бодож өгнө гэдэг ийм үү байдал үүсэх боломжтой. А тэгсэн тохиолдолд одоо та илүү цагаар хідэн цаг ажиллах юм. Жилд одоо дундчаар та илүү цаг одоо 17:30-д тарах цагта тар чадалгүйгээр одоо удирдлагаас одоо гэдэг юм уу дээд байгуулгаас ирсэн тушаал шийдвэртэй холбоотойгоор та илүү цаг одоо мэдээж 10 цаг ажиллах юм уу 20 цаг ажиллах юм уу 100 цаг ажиллах юм уу тэрнээсээ шалтгаалаад одоо тэрнийг заалшгүй өгнө гэсэн үг. Тэр хүний оронд одоо ажлаа цалин өрмшөл нэмэхгүй бас гэрээ байгуулахта энэ тухай бас нэг төр зүгээр юу гэрээ байгуулна ажил даван гэж байгааг нь юу байгаа л тул дээр дээр ганц хэлчихдэг. За хөдөлмөрийн харилцааны онцлог нь өөрөө өөрөө одоо хөдөлмөрийн харилцаа буюу ажил олгогч ажилтай хоёр гэрээний үндсэн дээр одоо энэ харилцааг үүсгэж байгаа. За гэрээ гэдэг зүйл нь өөрөө яадаг вэ гэхээр аль нэг талын одоо нөгөө нэг давуу байдлаар биш хоёулангийнх нь эрэхтэгч байдлаар одоо та хэрв энэ гэрээний зүйл залтыг зөвшөөрөхгүй энэ ажлын нөхцөлийг нөхцөлийг зөвшөөрөхгүй тохиолдолд та энэ гэрэг за юу байгуулах шаардлагагүй 
А тэгтэл бусад одоо та хэрвээ энэ гэрэг байгуулахгүй гэж үзэж байгаа бол одоо тэр тухайн хүн байгуулахгүй гэж болно. За төрөн хэлсэн одоо нөгөө хүний орнд ажиллана гэдэг нь одоо хөдөлмөрийн тухай хуулийн зохицуулж байгаа нэг зохицуулт байдаг. Хөдөлмөрийн гэрэг хугацаа хугацаагүй ба хугацаатай байгуулна гэсэн зохицуулт байдаг. За хугацаатай ба хугацаагүй зохицуулж байгаа тэр хооронд хүн одоо ямар нэгэн байдлаар нэмэгдэл одоо тэр бүх юмыг ижиллэл авна. А хин нэгэн хугацаатай гэрээтэй хүн гэдэг юм уу одоо жирэмсний амралттай байгаа хүний оронд байгаа итгээд а өвчтэй хүний оронд нэг жил буюу одоо түүнээс магадгүй үргэлжлэх хугацаа нь хоёр жил ч байж болно хэдэн жил ч байж болно магадгүй гурван сар ч байж болно тэр хугацаа нь байгууллаа гэд тэр хүн одоо нэмэгдэл урамшуулал босод юмнаас одоо дутуу авна гэсэн ойлголт бол байх Тэр нь бол хөдөлмөрийн үйлэр буюу хөдөлмөрийн үйлэр заавал зохицуулж өгсөн байдаг. За тэгэхээр сайн нэвтрүүлэг хөдөлмөрийн гэрээ байгуулгад анхаарах зарим асуудал сэдвээр ярилцаж байна. Сонсогтой хүн 30 тав 22 дугаар явцаар бидэнтэй ярилцах боломжтой. Манай нэвтрүүлэгт хуульд үндэсний хүрээлэнгийн мэрэгжилтэн оюурд нь оролцож байна. Тэгэхээр дараалан одоо хоёр удаа төрсөн эхний хүүхд дээрээ хоёр жилийн чөлөө авсан. Хоёр дахь хүүхд дээрээ гурван жилийн чөлөө авч болох уу гэсэн байна. За энэ зохицуулалт бол болно. А ягаад их юм бол одоо та одоо нөгөө хүүхэд тасрах чөлөөтэй байгаа хүн буюу одоо тэр хүнийг одоо ажилласнаар тооцдог. Яг л одоо ингийн үнтэй адилхан ажилласнаар тооцдог. Ягаад тэгвэл тэр хүний оронд одоо өөр хүн ажиллаж байгаа ч гэсэн энэ нь болохоор төрөөс өгж байгаа одоо энэ хүүхэд гаргаж байгаа хүнд дэмжлэг үзүүлж байгаа нэг хэлбэр гэж байна. За сонсогч бидэнд танцсан байна. За дуудлага хамжилт боллоо. Сонсогтой хүн 30 тав 22 дугаар явцаар бидэнтэй ярилцах боломжтой. Бид хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахад анхаарах зарим асуудал сэдвийг хүрээнд ярилцаж байна. Тэгэхээр саяны энэ нөө жирэмсэн юмтэй. За энэ дээр болохоор одоо хөдөлмөрийн ярилцаа та хүүхэд тасрах чөлөөтэй байгаа. А хүүхэд тасрах чөлөөтэй байх хугацаанд ахиад жирэмслээд дараагийн хүүхдээ гаргасан. Энэ нь бол одоо хөдөлмөрийн харилцаагаар бас үргэлжлээд одоо өмнө та хүүхэд тасрах чөлөө авсан. Одоо хүүхэд нөгөө декретэ авсан. Яг л энэ нар одоо хугацаагаараа 7 сартай бол та байгуулахта өгсөлтэй өгөөд би ингээд ахиад хүүхд гаргах чинь аа гэдэг яг л ижил явагдна. Тэр одоо нөгөө өмнөх чөлөөтэй байж байгаад гэдэг юм уу дараа нь ингэж болдгоо ч гэдэг юм уу энэ асуудал бол одоо энэ хүн хүүхд асрах чөлөөтэй байж байгаад ахиад жирэмсэлж болдог ч болох уу үргэлжлүүлээ чөлөө авч бас болох уу гэдэг асуудал бол яригдахгүйгээр шууд одоо тухайн үнэн бол яг өмнө яаж та хүүхэд тасрах чөлөө авж исэн яаж та юу декрет авж исэн үргэлжлүүлээд яг тэр хэлбэрээр одоо чөлөөг аваад явж болно. За сонсогч бидэн танцсан байна. Байна уу? Таны сонсож байна, хаанаас ярьж байна. Аа баянгол дөрвөөс ярьж байна. За. Аа би хүн энэ асуух гэсэн юм аа. За таны сонсогч. Энэ төрийн албаны шалгалт өгөөд Төрийн албаны албаны шалгалтын би 50% авсан. Тэгээд баян гол дөрөөс төрийн албаны шалгалтын номсон гээд намайг ажиллаж салсан баа. Аа. Тэгээд ажиллаж салахтаа ажлын тушаал маань ямар ч овог нэр байхгүй зүр баян гол дөрвийн маань тушаал ирсэн тийм тушаалтай байгаа юм. Өө нөгөө ажиллаж салгацсан тушаал нь овог нэртэй ямар заалтаар гарсан гэсэн тийм заалт байдгүй юу тийм. Таны одоо нөгөө төрийн тээ юу тэ үү юу? Тэ үү. Тэ үү юу? Төрийн За одоо одоогийн зохицуулж байгаа үйлэр бол төрийн үйлчлэгээний алба ач бол ямар нэгэн байдлаар одоо төрийн албаны шалгалт өгдөг байгаа. Тэгэхээр тэ үүгээр зохицуулж байгаа та нөхцөлд бол тэ үүгийн одоо тэ зээ дээр л төрийн албаны шалгалтын үндэслэлээр ажиллаас халдаг. Мэдээж ажил одоо таныг ажиллаас халж байгаа тушаал бол заавал таны овог нэртэй. Тэгээд ажиллаас халж байгаа үндэслэл өөрөө яг заавал нөгөө тушаал дээр дурдагдсан бах шаардлагатай. Тэгээд энэ дээр болохоор ямар ч овог нэр байхгүй байгаа хэвгүй. Зүгээр баян гол дүүргийн ажлаас гарах тушаал гэвчсэн. Тэгээд энэ дээр болохоор өөрөөсөө нөө төрийн албаны шалгалт аваад тэгээд унсан гэсэн тийм л заалт байгаа. Өөр заалт байгаа хэвгүй. За төрийн албаны та юу хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилт юм уу? Тэгээд хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилт. Би ажилтаа жил гаа хоёр жил болж байгаа хэвгүй. Хизээ алагдсан бэ та? Та өвчлөгдөр алагдсан. За мэдээж одоо 
за би таны асуултанд үргэлжлүүлээд ингээ хариулт хариултын араад байгаа сонсоороо наад хэр үндэслэлгүй халагдсан болохоор тийм яах вэ тийм ажлаас үндэслэхгүй халагдж байгаа буюу одоо энэ хүний тухайд их юм бол баянгаалт үргэн засаг дараагийн тамын газрын одоо бодвол нөгөө үйлдвэр үйлчлэгний хэлцэж чид юм уу одоо аль нэг хэлцэст ажилдаг байх нь за энэ хүний хувьд бол ямар нэгэн байдлаар тухайн хүн ажлаас халагдах та ямар үндэслэлэр төрийн албаны а сүлд одоо шалгалт аваад дотоод та одоо ажилтаач бас нэг их талаас явуулж болдог. За ажилтаач бол л одоо юу тухайн одоо ажлын байр гэдэг юм ажиллах нөхцлийнхөө нөхцлөөс шалтгаалаад 3 жилд нэг удаа юм уу жилд нэг удаа юм уу гэдэг байдлаар явдаг. А тэгтээ ажилтаач л тэнцэхгүй байгаа гэдэг нь өөрөө одоо ноцтой зөрчил бол биш. А тэгэхээр ажлаас халж байгаа үндэслэл чинь өөрөө заавал юу бодтой ах хэвээр. Тэгэхээр мэдээж одоо ажлаас халж байгаа тэр тушаал гэдэг зүйл чинь өөрөө эргүүлээд ирэхцэн баримт чиг болох хэвээр. Гэтэл өнөөдөр хин нэгний овог нэргүүгээр чи ажлаас халагцсан ийм ийм үнцлэлээр гэд өөрийнх нь овог нэр байхгүй тохиолдолд энэ бол ажлаас халсан маргаан бол биш. А хэрв та ажлаас халагцсан гэд одоо таныг ажлуулахгүй гэж үзэж байгаа бол та одоо хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссороо ороод эсгүү бол одоо 30 хоногийн дотор эргүүлээд одоо маргаан таслах комиссороо ороод эргүүлээ шүүхэд хандах боломжтой. Тухайн дүүргийнхаа одоо иргэний иргэн шүүхэд хандах боломжтой. Тэгэхээр та яг нөгөө тушаалын агуулгыг хараагүй учраас бас нарийн юм зөвлөгөө өх өхөд маш төвхтөй байдаг. Тэгэхээр эргүүлээд та одоо заавал өмгөөлөгчөөс тушаалаа гардаж аваад авсан тохиолдолд тушаалаа одоо авайчаад мөн одоо тушаалаа авайчихта та өөрт өөрт холбогдолтой бүх материал хөдөлмөрийн гэрээгээ авч очин мөн одоо тэр байгууллагын дотоод журмаа авч очин ийм зөвлөлттэйгээ очиод та тэр тухайн өмгөөлөгчөөс бүр нарийн зөвлөгөө авраа мөн одоо манай хол зүүнс нүгрэл ингээс одоо зөвлөгөө авахаар бол та 1812.02 гэдэг утсаар одоо яг тэр тухайсан хэс өөрийнхөө яг тэр юм дээр зөвлөгөө авч болох боломжтой байгаа. За баярлалаа. За тэгэхээр сонсогчд ирсэн асуулт энэ одоо үргэлжлүүлэн хариулъя. Бид нэг байгууллагын би одоо нэг байгууллагын хүний нөөцийн ажил хийдэг манай ажилтан өөр газар өөр байгууллагад ижил төстэй ажил гүйцэтгэхээр болсон ямар хуулиар одоо хэрхэн зохицуулах вэ нийгмийн татамын шийдвэрлийг яаж төлөх вэ гэсэн. Аа. За ижил төстэй ажил хийлгэхэд бол ажил олгогч ажилтан хоёр хоорондоо тохиролцсон байх боломжтой. За энийг бол ижил төстэй ажил хийхдээ одоо нөгөө эд хөрөнгийн гэдэг юм уу захирын зарцуулах гэдэг юм уу одоо албан тушаалын одоо албан тушаалын хувьд одоо дараг гэдэг юм уу ийм ажлуудыг одоо хавсран гүйцэтгэх бол боломжгүй. А тэгэхээр ижил төстэй гэдэг юм уу өөр газар одоо жишээ нь нэгтлэнгууд бол жишээ өөр газар тайлангууд гаргадаг тийм үү өөр компани ч гэдэг юм уу энэ компаниныхыг гаргачаад энэ компаниныхыг давхар гаргадаг ч юм уу ийм асуудал байдаг энэ бол л одоо ямар нэгэн байдлаар мөнгө захирын зарцуулах ирэхгүй өө зарим тохиолдолд одоо тэр давхар ажлуудыг эрхлэх бүрэн боломжтой байдаг одоо бид нэрээ үүдэх юм бол гэрээгээр зарим ажлуудыг гүйцэтгэдэг тийм үү тэр ажил нь тэр ажлыг одоо та энд 100% байгаар цалинжж байгаа тохиолдол тэнд 50% байгаар би ингэж ажиллахсан юм аа гэд ажил болгогч ажилтаа хоёр аль нэг байдлаар хөдөлмөрийн тухай хуулийн заагцсан тэр харшлаагүй нөхцөлд бол ажил тэр ажлыг бол хавсран гүйцэтгэх боломжтой. Аа. Тэр нийгмийн даатгалыг шинэтгэлгүй яаж төлөхөө? За энийг бол л одоо аль нэг тал нь одоо давхар төлөл бас болоо тийч болохгүй тий. За тэгэхээр хөлсөөр ажиллах гэрээнд талаар үргэлжлүүл яриа. Хөлсөөр ажиллах гэрээнд одоо зайлшгүй анхаарах зүйл юу байна? За хөлсөөр ажиллах гэрээний хувьд бол л одоо бас маш их маргаан дагуулдаг. Ажил гүйцэтгэх гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээ гэдэг зүйлүүд маш их маргаан дагуулдаг байгаа. За мэдээж хөдөлмөрийн гэрээтэй холбоотой хөдөлмөрийн гэрээг бол байнгын ажлын баримт дээр байгуулаад одоо энэ нь бол байнгын явагдаж байгаа учраас бас энэ дээр бол л одоо сахилгын шийтгэл ч гэдэг юм уу ямар нэгэн шийтгэлээр одоо хүн ноцтой төрчил гаргаад одоо ажлаас халагдах боломж байдаг бол хөлсөөр ажиллах гэрээ нь тухай хүнд одоо нөгөө үүргийн гүйцэтгэл гэж нэг зүйл гарат ирдэг. За үүргийн гүйцэтгэл гэдэг нь болохоор яадаг вэ гэхээр одоо би нэг газар одоо би одоо хөдөлмөрийн эрх зүгээр гарын авлага гаргаж өгнөө гэд гэрэлцэн байлаа гэхэд хөдөлмөрийн эрх зүгээр одоо тэд зур одоо 19 оны 6 сарын 5 гэхэд би энэ хөдөлмөрийн эрх зүгээр гарын авлага бэлэн болцсон байна аа гэд хөлсөр ажиллах гэрээ юм уу ажил гүйцэтгэх гэрээгээр тохиролцож чинь. А гэтэл нөгөө хүн 
тайгаа болохоор тохиролцоод одоо гэрээгийн хийсэн мөртлө ажлын үйлсээ авцсан. А гэтэл 6 сарын 5-нд номны одоо нөгөө нэг их ин бэлэн болоогүй ч юм уу ийм асуудал үүсээд байдаг. За тэгвэл энэ хөлсөөр ажиллах гэрээ нөгөө нэг банкын биш одоо нөгөө нэг төр зурын шинжтэй учраас одоо агуулгын үед гэх юм уу одоо ажил одоо ажил гүйцэтгүүлж байгаа итгээд гүйцэтгэж байгаа итгээд хоёр ажил гүйцэтгэх гүйцэтгүүлж байгаа хөлсөөр ажиллуулж байгаа ажил ажиллаж байгаа хоёр итгээдийн хооронд асуудал болчих жоо. Тэгэхээр энэ хүмүүс иргэд болох лээр хоорондоо одоо энэ гэрээнүүд нь ихэвчлэн одоо ерөнхийдөө бол нөгөө иргэн хоорондо ч юм уу бас одоо хийхтэх нь их түгэмэл байдаг. За тэгтэл энэ асуудал дээр иргэн хооронд хийхтэй. За магадгүй одоо ажиллуулж байгаа итгээд ажиллуулж байгаа итгээд нь яадаг вэ гэхээр одоо цалин үлсөө хэрэв чи одоо өглөө 8-аас ирээд орой 10 цагт яваад одоо энэ ажлыг тэд нь 3 сарын дотор дуусгах нь гэж заачдаг. А гэтэл нөгөө үн чинь болох лээр өглөө 8-аас ирж чадахгүй орой 3-аас ч юм уу ингээд ирээд нарийн нөгөө нэг цогцолтудаа одоо тусгаж өгөөгүй хүсээ болоод ингээд хоорондоо маргаа өсөд эсгүй бол нөгөө ажлын хөлсөн дээр маргаа өсдөг. Яадаг вэ гэхлээр нөгөө ажлын гүйцэтгэл гэдэг байгаа шүү дээ. Гүйцэтгэл дээр тулгуурлаж иннийг ажлын хөлсөг тохиролцдог. Гэтэл ажлын гүйцэтгэл өөрөө нөгөө 100% хувь биш одоо 50% хувь ч юм уу 70% хувь ч юм уу 80% хувьтай яваад байдаг. А нөгөө үн чинь болохоор 100% хувь өөрчлөгөө шилжүүлээд авцсан байдаг одоо ажлын хөлсөө. А тэгвэл ажлын хөлсөө 100% хувь шилжүүлээд авчлаа гэхэд одоо нөгөө үнэс чинь 80% хувийн гүйцэтгэл хийц учраас 20% хувь буцааж авах асуудал гарддаг. За ингээд бас л одоо энэ нь шүүх дээр очдог маргааны нэг. А гэтэл энэ бол ажил ажил олгогч талаас буюу юу одоо хөлсөөр ажиллуулж байгаа хүн. А тэгтэл хөлсөөр ажиллуулсан одоо ажиллаж байгаа хүний үед гэх юм бол нөгөө үнтэйгээ болох лээр гэрээгээр одоо бүх юм тохиролцоод бүх гар гар хөлөө өсгөв зураад хүлээлцээд ажил хүлээлцээ аахта бий болгоод үүлдээд энийгээ дуусгар болгоод хүлээж авцсан байдаг нөгөө ажил ол ажил гүйцэтгүүлж байгаа хэрэгтэй гэдэг. Гэтэл нөгөө үн чинь ажлын хөлсөө 50%-ийн л ажил эхлэхэд шилжүүлснээс ажил дуусны дараа 50%-ийн шилжүүлнэ гэд ахиад ажил одоо тэр 50%-ийн шилжүүлэхгүй асуудал. Энэ нэг юм хэл байгаа гүйцэтгэж яадаг цалин гаав авч. Цалин гаав авч чаддгүй ажилчдаа цалин гаав тий яг ийм асуудлууд үүсээд энэ нь шүүх дээр очдог. Мэдээж одоо гэрээгээ та сайн хийгээд а мэдээж одоо ажлын гүйцэтгэл өөрөө ажил гүйцэтгсэн анхтаар хүлээн одоо хүлээлцсэн хүлээлцснээр одоо ажлын гүйцэтгэлийг дууцсан тооцсон ч гэдэг юм уу одоо нарийн энэ одоо нөгөө ажлын хөлстэй холбоотой зохицуулалт айгүй сайн оруулж өгсөн юм шиг байна. Ажлын хөлс, ажлын цаг, ажлын одоо нөхцөлөө маш сайн тусгаж өгсөн. Гэтэл нөгөө нэг хүн төсөөлөгдөхгүйгээр гэдэг юм уу одоо эхлээд нөгөө нэг ярихдаа харилцан тохиролцож явахтаа бол маш сайхнаар харилцан тохиролцдог. А гэтэл нөгөөх нь яг нөгөө нэг бичгийн хэлбэрээр буюу гэрээн дээр тусгагдахдаа арай өөр өөр тусгагдчихдаг. За тэрийн нөгөө нэг ажил олгогч юм уу ажилт нь ажилт нь ерөнхийдөө бол ажил гүйцэтгэж байгаа хэрэгтэйд өөрсдөө ихэнхдээ уншаагүй гэсэн болоод хохроод а тэгэд одоо шүүх дээр очиод ч гэдэг юм уу би аа наад хүн ч өөрөө гэрээний хата дагуу үүргээ биелүүлээгүй гэдэг асуудал яригдаад одоо хөлсөө авч чадахгүй тохиолдол ч юм уу ийм тохиолдол бол одоо сүүл үед бас маш их болоод байгаа. За тэгэхээр сонсогтой хүн 30-аар 20-аар дугаар явцаар биднтэй ярилцах боломжтой манай нэвтрүүлэгт хувь зүйнсний хүрээлэнгийн мэрэгчлэлтэй хоёр ирт нь оролцож байна. Бид хөдөлмөрийн гэрээ байгуулгад анхаарах зарим асуудал сэдвэл ярилцж байгаа. Тэгэхээр цагийн ажлын талаар бас ярихгүй бол өнгөрчлөхгүй тийм ээ. 3-аас 7 хоногийн хугацаанд одоо туршилтаар ажлуулчаад тэнцэхгүй гэд одоо цали урамшуул ч юм олохгүй хал явуулах тохиолдлуудад байдаг. За энийг бол зааашгүй ярих шаардлага та ягаад гэх юм бол одоо нийгэмд одоо жижиг цайны газрууд дээр ч юм уу энэ тохиолдол маш их гардаг гэж байгаа. За энэ дээр яадаг вэ гэхээр 7 хоногийн юм нэг сар ч юм уу чи туршилтын хугацаа гэд ажилуулдаг. Ажилуулж ирснаа одоо тэ хулгай хэлээч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар гүрдэг тохиолдол гардаг. За тэр одоо нөгөө үний чинь эвгүй байдалд оруулсан гутаа танд цалин үсөхгүй чи ийм муухай үлдэл хийсэн учраас гэдэг байдлаа. Тэгтэл нөгөө үн нь ямар ч учраа олохгүй гээр одоо нөгөө эргүүлээд нөгөө нэг цагдаа л ярьж очих тийм үү. Сонсогч яваад өргөлөөлөв. Аа. Танаа тэнгэлүүд лүр тарын сонсож байна. Аа за сайн байна. Сайн сайн байна өдрийн минь. Хаанаас ирж байна та? Аа, би уулнаа баттраад тасаа. За, ямар асуулт байна танд? 
би төр нэвтрүүлэг бас дундаа сонсолуудыг халцсан дэр санхүүгийн ажилт хүн 2 газар давхар ажиллах юм шиг байна шүү дээ. Яг их одоо нэг өвчин компаниас хаадгүй нөгөө компанид бас санхүүгийн ажилт авах хэрэг хийж байгаа юм байна. Яг одоо хүн дээр нийгэм даатал бол 2 хоёулангаас нь 100 хувь төл бүт төл байж байгаа. Тэгэхээр их зүгт ажилласан. Одоо нэг нэг компани дээр өвчтэй гэж нөгөө компани ажиллуулагч хүн бага таны бүр 100 хувь сайн жод нэг ингэ явж байгаа. Тэгэхээр би яг одоо нэг төрөө ахнаас одоо сууцраас сүулт нь одоо нэг нэг компани 100 хувь төлж ин а нөгөө төрөө нэг юм даатлаас хийснээр гадаа өгнө. Тэр ийм тохиол гэдэг тэр тогтоолох үед ямар хайлцаа үүсэх вэ? Эрхцэн ямар хайлцаа ашигтай гарт гарт бол тийм байх уу гэдэг л асуух. Юу анхаарах уу гэж юм байна тий. За баярлаа. Хариултаа радио гар сонсоороо. За энэ хүний тухай. За энэ дээр бол нөгөө хэд хэдэн ажил үргийг одоо зэрэг гүйцэтгэх гэсэн. Одоо тэр төрөний одоо хөдөлмөрийн тухай болоо 26 дугаар зүйл орж ирж байна. За энэ нь болохоор мэдээж одоо эргүүлээд би дэтгүрт гарах тохиолдолд мэдээж одоо өөрөө хуцоо үед төлснөрө ата өөрөө тэтгүр тарах бүрэн боломжтой. Ягаад гэх юм бол тухайн үедээ бол аа альва нөгөө нэг одоо манай энэ хуулийн зохицуулт чинь хин нэгний одоо нөгөө нэг эрхийг одоо дордуулахгүйгээр одоо зохицуулах одоо үүрэгтэй байдаг. Тийм. Гэтэл нөгөө үн чинь одоо нийгмийн датгал дээр очихлаар би хоёр талд төлцөн байдаг. Би альгуур нь одоо нэг тэтгүрээ тогтоолох вэ гэвэл мэдээж та өөр ташигтай хэлбэрээр а хилбэр сонгоод тэр юу тэтгүрээ тогтоолох бүрэн боломжтой. За цагийн ажлаа өргөжлүүлэх яриа бидний ярилцах хугацаас багцсан байна. За цагийн ажил дээр бол одоо хөлсөөр ажиллах гэрээ гэдэг асуудлыг болно бол байгуулж явах хэвээр. За хөлсөөр ажиллах буюу энэ хүн 7 оннод энд одоо тэдэн төгрөгийн хөлсөөр ажиллана. Ийм ажлыг гүйцэтгэх нэгэд ажиллаж ивэл одоо илүү цохимжтой. А гэтэл энэ хөтөлд баг тийм цохицуул Тэ ажил олгогч өөрөө нөгөө ямар нэгэн байдлаар гэрээ контракт хийхгүй байгаа нь өөрөө буруу байгаа даа. За хичнээн цагийн ажилтан гэдэг зохицуулт байгаа ч гэсэн цагийн ажилтан өөрөө одоо тэр ажил хөлсөө эсгүй бол одоо тэр тухай үнтэй банкийн одоо тогтмол одоо юу байхаар бол ажил гүйц ажил гүйцэтгэх юм уу ажил одоо гүйцэтгэх гэрээ байгуулж болно. Энэ ажлыг тухай бүр ата тухай бүр ирж хийж гүйцэтгэж байна ач гэдэг юм уу те ажил гүйцэтгэх буюу хөлсөөр ажиллах гэрээ чинь аль нэг нь одоо зохицуулж байгаа а тэгтэл тухай бүр гэдэг нь болохоор яадаг вэ гэхээр одоо тухайн үн чинь цагийн ажилтан гэдэг чинь одоо шаардлагатай тохиолдолд ирдэг гэж ойлгож болно тухайн үедээ одоо жишээ нь дэлгүүрүүдэд юу байдаг штэ нөгөө амтлагаа идэг хүмүүс байдаг тийм үү за энэ хүмүүс бол тухайн үед одоо хөлсөр ажиллах гэрээгээр би 100 мянган төрөний төргөөр одоо 7 оног одоо энд орой 5-аас орой 8 цаг хүртэл тийм цаг заагаад ингээд ажиллаж байгаа тохиолдол за тэгвэл хөдөлмөрийн харилцаа буюу хөдөлмөрийн эрхцүүдээр үүсж байгаа энэ асуудал нь бол яадаг вэ гэхээр одоо сүлд зөрчлийн тухай үйл дээр оруулж гсэн байгаа. Хөдөлмөрийн харилцаагаар хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй тохиолдолд зөрчлийн тухай үйлээр иргэнийг 150 мянган төгрөөр ажхуун их жигд сая 500 мянган төгрөөр одоо торгохоор ийм зохицуулт орж байгаа. Сонсож үүдэн танцсан байна. За таныг сонсож байна. За би асууя. За. Аа яа манай нэг ахын анига цэцэрлэгийн тослог багш байхгүй юу? Тэгэд энэ нэг байгууллагатай 20 жил ажилласан юм байхгүй юу? Тэгэд нэг өвөл халтарч унаа төдөө гэмтэгэд хоёр байгууллагатай дотроо чатан дээрээс унаад ажиллаа гүйцэтгэж явах та. Чатан дээрээс унаа хөлөө гэмтэгэд хөлөл дэтрэс мэрэс хийх юм. Тэгэд групптэй байсан юм ажиллаас нь халтсан байх юм. Энэ бол ямар ч юм бол. Энийг л нэг баг дээрэс болоо. За харилцаа дараа дуу гарсан байх гэд энэ энэ хүн нь бол ажил мэрэгчлээ цаашид одоо үргэлжлүүлэх төр хугацаанд одоо сарилсан одоо дүгнэлтэй дүгнэлтээсээ шалтгаалаад одоо тухайн үнд бол одоо зөвлөгөө хөстө. Тэгтэл энэ хүн гүрв гүрв тогтоогоод одоо цаашид ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй ч юм шиг одоо зүйлийг хилчлээ. А тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж та одоо ямар үнцлээр ажиллаас халсны одоо хуйлчд одоо тэр тушаалын авч чигөө зөвлөгөө аваад мэдээж одоо тухайн төр хугацаа төр хугацаагаар одоо хөдөлмөрийн чадвараа 
одоо тэд хүртэл хуваар алдлаа. За энэ хүн бол энэ жилийн дараа ч гэдэг юм уу хөлөө уулзуу учраас хөлөө одоо гимтэц энэ хэсэг нь гимтэц учраас нэг жилийн дараагаас үргэлжлүүлэн ажиллах боломжтой гэх юм бол тэрнийг бол ажил олгогчтой тохиролцоод жилийн хугацаанд одоо тэр хүний оронд нөгөө өвчтэй хугацаанд өөр хүн авч ажиллуулж болдог. Тэгэхээр энэ хүний одоо тушаалыг харахгүйгээр одоо шууд одоо яг та ингэх хэвээр гэдэг байдлаар зөвлөгөө өгч болохгүй. Яг тэгэхээр нөгөө групптэй гэдэг өөрөө ойлголт нь төр хугацааны одоо зүйл юм уу? Эсгүү бол одоо банкийн группт орчиж байгаа юм уу гэдэг асуудал яригдах хэвээр. Аа. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн өндөрлөх хугацаанд хүрээд тусч байна. Манай нэвтрүүлэгт хоол зүнцний хүрээлэнгийн мэрэгжилтэн хоёр эрт нь оролцлоо. Бидний урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт оролцож сонсогч маань Сэнгсэн асуултанд тариулах үсэн танд баярлалаа ажлын амжилт үсээ. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын амжилт үсээ.